వడపప్పు జనరల్ గా శ్రీరామ నవమి రోజు ఇలా పానకంతో పాటు అందరికి వడపప్పు ప్రసాదంగా ఇస్తారు కానీ పిల్లలకి ఇస్తే కొంచెం ఇలా ఇలా తిని పడేస్తారు సో సో అందుకే ఈ షోలో ఏది చేసినా కూడా పిల్లల కోసం చేస్తాం పిల్లలకి ఇలా ఇస్తే తినరు కాబట్టి బడలు చేసిస్తే వాళ్ళతో పాటు అంజు కూడా ఇష్టంగా తింటుంది సో అందుకని బడలకి ఇలా డైరెక్ట్ గా వేయకుండా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నాం ఫస్ట్ పచ్చిపప్పుని ఇందులో వేసేద్దాం పచ్చిపప్పు అంటే మన పెసర్పప్పు ఉంటుంది కదా మూంగ్ దాల్ మూంగ్ దాల్ని నానబెట్టుకుంటే అది వడపప్పు అవుతుంది ఇలా నానబెట్టుకున్న వడపప్పుని కొంచెం కుక్ చేయాలి లైట్గా ఇందులో కొంచెం ఉప్పేయండి లైట్గా వేసిన తర్వాత కొంచెమే కొంచెం నీళ్లు కూడా వేయాలి కొంచెం నీళ్లు వేసిన తర్వాత ఎక్కువగా ఉడకబెట్టకూడదు అనమాట సగం ఉడికితే సరిపోతుంది యా పచ్చివాసన లైట్గా ఇది నానబెట్టింది ఉంది కదా ఆ పచ్చివాసన పోయే వరకు కుక్ చేస్తే సరిపోతుంది సో ఇంకా ఇండస్ట్రీకి మీరు వచ్చాక మీ గురించి అందరికీ తెలుసు కానీ నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే మీరు ఇంట్లో ఏం చేస్తారు మీకు సిబ్లింగ్స్ ఎంతమంది అక్కలు ఎంతమంది చెల్లెళ్ళు ఎంతమంది అసలు ఇంట్లో ఎలా ఉంటారు చెప్పండి మాకు ఇంట్లో ఐఎమ్ లైక్ ప్రిన్సెస్ వంట చేస్తారా కిచెన్ లో అసలు వెళ్ళడం అనేది నాట్ మై కప్ ఆఫ్ టీ బట్ ఇలాంటి షోస్ వచ్చినప్పుడల్లా కొంచెం అలా చేస్తూ ఉంటాను అప్పుడు మాటల్లో పడి ఇది ఆల్రెడీ సగం కుక్ అయిపోయింది నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేశాను సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్సీ బౌల్ లో వేసుకోవాలి ఇక్కడ మిక్సీ ఉంది నేను మిక్సీ బౌల్ లో వేస్తాను మిగిలిన పానకం కూడా మీరు తాగుతూ ఉండండి సో ఇందులో ఆల్రెడీ వాటర్ పోసాం కదా ఈ వాటర్ కనుక ఇంకా సరిపోకపోతే మళ్ళీ నీళ్లు పోసుకుందాం సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని మిక్సీ పట్టుకోవాలి మిక్సీ పట్టుకుంటూ ఇంకా కొన్ని కబుర్లు చెప్తాం ఇక్కడ నేను మిక్సీలో పప్పు వేసుకొని వచ్చేసాను ఫస్ట్ మనం వడపప్పుతో వడలు చేయడానికి ఇక్కడ చూడండి ఇది మామిడికాయ సీజన్ కదా పచ్చి మామిడికాయని తురిమి పెట్టుకున్నాను అది ఈ బౌల్లో వేసేస్తున్నా అలాగే యా పచ్చి కొబ్బరి అలాగే సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న అల్లం దీంతో పాటు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి పచ్చిమిర్చి కొంచెమే వేశాను చూడండి పిల్లలకు కదా అందుకే కొంచెమే వేశాను ఇందులో కొత్తిమీర పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుండి ఏది అలవాటు చేస్తే అది అలవాటు అవుతుంది మరి కారంగా కాకుండా కొంచెం కొంచెం ఇస్తే బాగుంటుంది కొంచెం నిమ్మకాయ కట్ చేసుకున్నాను ఇది వేసేసి ఆల్రెడీ పప్పులో కొంచెం ఉప్పు వేసాం కదా ఓన్లీ ఈ మసాలాకి సరిపడా ఉప్పు మటికి ఇందులో వేయాలి ఇప్పుడు ఇందులో పప్పు కలిపేస్తాను నేను కలుపుతూ ఉంటాను అయితే నార్మల్ గా మీరు ఓన్లీ ఆర్టిస్ట్ అయినా లేకపోతే ఇంకా బయట ఏమైనా చేస్తారా ఏమైనా హాబీస్ ఉన్నాయా మీ గురించి ఒకసారి నాకు చెప్పండి యా నాకు కావాలి మరి బోర్ కట్టుకుంటా మీకు కదా అంజు ఉంటే ఎవరికైనా బోర్ కొడుతున్నా చీ వెరీ స్వీట్ అండి ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతుందంటే అందరిని చాలా కేరింగ్ గా చూసుకుంటుంది నన్ను కూడా కిచెన్ కి వచ్చాక చూసారు కదా అన్ని హెల్ప్ చేస్తుంది సో చెప్పండి రీసెంట్లీ ఐ వెంటెడ్ ఇన్ టు హోటల్ బిజినెస్ ఒకే పని కాకుండా రొటీన్ కాకుండా కొంచెం యూనో డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ లో కూడా ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అవన్నీ తెలుస్తాయి మనకి నిజంగా నిజంగా ఫ్యాషన్ డిజైనింగ్ చేశాను బట్ టైం సరిపోగా మానేయాల్సి వచ్చింది నాకు తెలిసింది ఏంటంటే మీ డ్రెస్ లన్నీ మీరే డిజైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఖాళీ టైం కాకపోతే బిజీగా ఉండడం వల్ల కొంచెం టైం పక్కన పెట్టారు కానీ నిజంగా అన్ని తనే డిజైన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ వడపప్పు వడలకు కావాల్సిన పిండి రెడీగా ఉంది సో స్టవ్ మీద నేను ప్యాన్ పెట్టాను ప్యాన్ కూడా వేడిగా ఉంది బాగుంది కదా ఉప్పు కారం అన్ని సరిపోయా అయితే వడలకి ఫస్ట్ గా కొంచెం నీళ్లు అద్దుకోవాలి లేకపోతే పిండి అంతా పట్టుకుంటుంది కదా అందుకని ఫస్ట్ కొంచెం పిండి ఇలా తీసుకొని పిల్లలకి ఎప్పుడు కూడా మనం చిన్నగా చేస్తాము అందుకని చిన్న చిన్నగా చేసుకొని దీన్ని ఒకసారి ఇలా ప్రెస్ చేసుకోవాలి ప్రెస్ చేసుకున్న తర్వాత శనగ పిండి ఉంటుంది కదా శనగ పిండిని ఒక్కసారి ఇలా డస్ట్ చేసుకోవాలి డస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత ఇలా ఇక్కడ నెయ్యి ఉంది దీన్ని ఆ చిన్న స్పూన్ తో మీరు దీంట్లో వేస్తూ ఉండండి నేను ఇంకా చెయ్యలేదు 
నాకు చెయ్యాలి అనిపించే క్యారెక్టర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీకు ఉన్నాయి ఫస్ట్ డ్రీమ్ రోల్ వచ్చి నాకు రెండు క్యారెక్టర్స్ ఉన్నాయి అవి మనసులో ఉండిపోయాయి తనకు అది చేయాలని ఉంది కదా ఆ రెండు క్యారెక్టర్లు త్వరలోనే వచ్చేస్తాయి నో ప్రాబ్లం ఓకేనా సో మచ్ సో ఇప్పుడు ఇంకొకటి ఇది నెయ్యితోనే చేయాలా లేకపోతే ఆయిల్తో కూడా చేయొచ్చా యాక్చువల్గా ఆయిల్తో కూడా చేయొచ్చు డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు కానీ పండగ కదా పండగలో నెయ్యి లేని పండగలా అనిపించదు కదా అందుకే నేను నెయ్యితో ఫ్రై చేస్తున్నాను సో ఇంకొకటి చేసుకుందాం చూసారా ఇంత చిన్న చిన్నగా చేసామనుకోండి ఒకేసారి ఆరు చేసుకోవచ్చు అనమాట రెండు వైపులా చక్కగా బ్రౌన్ కలర్లో కాల్చుకోవాలి మీరు చూసారా నెయ్యిలో కాల్చాం కదా మనం శనగపిండిలో డస్ట్ చేసి శనగపిండి ఎప్పుడు కూడా నెయ్యిలో వేగితే మంచి వాసనతో పాటు మంచి రుచి కూడా ఉంటుంది సో ఒక ప్లేట్ ఇచ్చేస్తే చక్కగా ఇలా రెండు వైపులా మంచిగా బ్రౌన్ కలర్ రావాలి చూడండి కింద నెయ్యి అలాగే ఉండిపోయింది ఎక్కువ వడలకి నెయ్యి పట్టుకోలేదు కదా మంచిగా వేగిపోయాయి అంతే అంతే అక్కడేమో పానకం తాగేసాం ఇక్కడేమో వడపప్పు వడలు రెడీ అయిపోయాయి ఏమీ అవసరం లేదు అవును అయితే ఈ రోజు మీరు మా గెస్ట్ కదా సో నేను ఇలాగే ఇవ్వను నేను ఏది చేసినా సరే మంచిగా నీట్ గా గార్నిష్ చేసి ప్లేటింగ్ చేసి ఇస్తాను ఒక్క నిమిషం టైం ఇచ్చేస్తే ఆల్రెడీ అన్ని రెడీగా పెట్టుకున్నాను సో టేస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎలా ఉన్నాయో వడపప్పు వడలు తయారు చేయి విధానం ముందుగా ఒక ప్యాన్ లో నానబెట్టిన పెసరపప్పు కొద్దిగా ఉప్పు కొంచెం నీళ్లు వేసి సగం ఉడకబెట్టుకోవాలి మిక్సీ జార్ లో వేసి మిక్సీ పట్టుకోవాలి తరువాత ఒక బౌల్ లో పచ్చి మామిడి తురుము పచ్చి కొబ్బరి తురుము అల్లం పచ్చిమిర్చి కొత్తిమీర నిమ్మరసం మిక్సీ పట్టిన పప్పు అన్నీ వేసి కలుపుకొని చిన్న చిన్న వడల్లాగా చేసుకొని చెనగపిండితో డస్టింగ్ చేసుకున్న తరువాత పెనం పైన రెండు వైపులా చక్కగా కొంచెం నెయ్యి వేసి కాల్చుకుంటే వడపప్పు వడలు రెడీ